வெல்கம் டு மஞ்சு கிச்சன் மஞ்சு கிச்சன்ல இப்ப நம்ம ஒரு காக்கடா செய்யறோம் இது ஒரு குஜராத்தி ரெசிபி ஒரு கப் கோதுமை மாவு போட்டிருக்கேன் அந்த ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் கடல மாவு கஸ்தூரி மேஸ்தி இது மாதிரி நல்லா கசக்கி போடுங்க நல்லா கிரஷ் பண்ணுங்க உங்களால எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு பொடிய பொடி பண்ணி போடுங்க காஷ்மீரி தூள் ஒரு ஸ்பூன் போடுற மஞ்சப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஒரு சின்ன ஸ்பூன்ல எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் இப்ப நம்ம மிளகத்தூணும் ஒரு ஸ்பூன் போட போறோம் இப்ப நல்லா இப்ப கலந்துக்க போறோம் இப்ப நம்ம நல்ல காரச்சாரமா இருக்கும் இது அதனாலதான் நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்பூன்ல ஒரு மிளக மிளகத்தூளும் ஒரு ஸ்பூன் போடுறோம் மிளகா பொடியும் ஒரு ஸ்பூன் போடுறோம் காஷ்மீரி தூளும் ஒரு ஸ்பூன் போடுறோம் இந்த ஒரு கப் மாவுக்கு இவ்வளவு போடுறோம் நம்ம அவங்க இதுக்கு வந்து தொட்டுக்க எதுவும் வச்சுக்க மாட்டாங்க இந்த காக்கடாவே அப்படியே கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டுருவாங்க ட்ரெயின்ல ட்ராவல் பண்ணும் போது இந்த பாருங்க மிளகத்தூளும் போடுறோம் ஒரு ஸ்பூன் இப்ப எல்லாம் நல்லா கலந்துட்டு நல்லா தண்ணி போட்டு நல்லா டைட்டா பசஞ்சுக்கணும் மாவ நல்ல காரச்சாரமா இருக்கும் இதுக்கு தொட்டுக்க சைடு இஷ்டே தேவை கிடையாது இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சாங்கன்னா அவங்க எங்கன்னா போகும்போது இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துட்டு போவாங்க இது எவ்வளவு நாளானாலும் கெட்டே போகாது இது நம்ம பசங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இதை கொடுக்கலாம் ஈவினிங்ல உங்களுக்கு ஆயிலே கிடையாது இது ஆயில் இல்லாம செய்யறது இத கடைசி வரையும் பாருங்க கடைசியில எப்படி செய்யறதுதான் இது முக்கியம் பாருங்க நம்ம சப்பாத்தி தட்டுற மாதிரி தட்டிக்கணும் நல்ல மொறுமொறுன்னு வரணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால நீங்க கடைசி வரையும் இதை பாருங்க காக்கடா நல்லா மொறுமொறுன்னு வர்றதுனாலதான் உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் கெட்டு போகாம நல்லா இருக்கும் நல்லா உங்களால எவ்வளவு மெலிசா தட்ட முடியுமோ அந்த மாதிரி தட்டிங்க கோதுமை மாவுல தான் இதை செய்வாங்க இந்த காக்கடா ரொம்ப டேஸ்டா நல்லா இருக்கும் நல்ல காரச்சாரமா இருக்கும் இது இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி சப்பாத்தி போடுற மாதிரி போடணும் நான் என்ன செய்வோம் சப்பாத்தி திருப்பி திருப்பி போடுவோம் ஆனா இது அப்படி போடக்கூடாது ஏன்னா உங்களுக்கு நல்ல மொறுமொறுன்னு வரணும் அதனால ஒரு தடவை இது மாதிரி திருப்பி போட்டுட்டு இப்ப பாருங்க இத நல்லா ஒரு ஒரு துணியோ இல்ல ஒரு கிண்ணமோ வச்சு நல்லா அழுத்தி விடணும் இந்த மாதிரி அழுத்தி விடணும் அப்பதான் உங்களுக்கு நல்லா மொறுமொறுப்பா வரும் நல்லா அழுத்தி விடுங்க எல்லா பக்கமும் இந்த மாதிரி அழுத்தி விடுங்க நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க அப்படியே அப்பதான் உங்களுக்கு நல்லா மொறுமறுப்பா வரும் இதுல ஆயிலே போடக்கூடாது ஆயில் போடாம இந்த மாதிரி தேய்ச்சி தேய்ச்சி விடுங்க அப்படியே ஸ்டிம்ல வச்சு நல்லா சவுக்க வைங்க இத தீய கூடாது அண்ணா நல்லா சவுக்கணும் இந்த மாதிரி கிரஷ் பண்ணி கிரஷ் பண்ணி விடுறதுனால உங்களுக்கு நல்லா மொறுமொறுன்னு சோக்கும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா வேணும்னாக்கூட நீங்க குட்டி குட்டியா போட்டுக்கலாம் பெருசா வேணாலும் பெருசா போட்டுக்கலாம் குட்டியா வேணாலும் குட்டியா போட்டுக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாவும் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்க 
ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நல்ல மொறுமொறுன்னு இருக்கும் இது ஒரு சார் தொட்டு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சைட் டிஷ்ஷே தேவை கிடையாது எல்லாமே இதில் இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வச்சிருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நல்ல மொறுமொறுன்னு வரும் ஆயிலே போடக்கூடாது ஆயில் இல்லாமே சவுக்கு வைக்கணும் உங்களுக்கு நல்லா அழுத்தி விடுங்க பாருங்க எப்படி மொறுமொறு சவுந்திச்சு பாருங்க ஆயில் இல்லாம இன்னா மாதிரி சவுந்திச்சு பாருங்க அது பாருங்க பாருங்க உடச்சா இந்த மாதிரி உடையணும் இந்த மாதிரி உடையணும் நல்ல மொறுமொறுன்னு வரும் இது உடச்சு விட்டோம்னா இதனாலதான் இது மூணு மாசம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது எப்படி உடையுது பாருங்க இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிடுவாங்க இதை சாஸ் வச்சு தொட்டு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் தேங்க்யூ